de t-shirt, de calções e de chinelinhos é que não é de certeza. Olha como que mais está indo, de chinelo. Ora, bom dia malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Biker Chat, mais um episódio aqui neste belíssimo dia de sol no Algarve. Está um calor do caraças, só uma peça é andar de manga curta. Bem, olha, deixa de estar que não é só aí, aqui pela margem sul, pelo meu barreiro, também está um calor, não se pode. Está, está mesmo abafado e são um quarto para as onze, ainda é cedo, ainda é cedo e já está assim um, um bom calor. Cedo, yeah. Olha, até por acaso já... Miguel, como é que está por aí? Opa, olha, Pinhal Novo. Isto está bom é para os pássaros, acabou de passar aqui uma cegonha à minha frente, nem capacete, nem luvas, nem casaco, estas gajas já andam à vontadinha, pá, olha para isto. Pá, olha olha lá, chegou o, verão, chegou o verão, está, está, está a começar a bombar. Pois está, Sabes pá. como é que é, chegou o verão, o pessoal, mas olha, também deixei que me diga, eu, eu por acaso estou com o blusão, mas isto não me dá jeito nenhum, pá, isto está um calor e eu já troquei para o blusão de verão. E isto mesmo assim está tá muito a calor, pá. Não... Com a deslocação do vento melhora um pouco, mas, yeah. mas mesmo assim está muito calor. O teu casaco é preto? O meu é, é. Eu, pois o é. meu equipamento é, é todo preto. É como o meu. Eu também tenho um Alpine Stars daqueles que dá, tem forro térmico. Tens a parte de fora normal e depois tens o forro térmico. Já tirei o forro térmico mas mesmo assim, epá, há alturas que não dá, porque como é preto, absorve mais o calor, um gajo transpira mais, absorve. e depois quando tens as proteções, nunca te aconteceu, onde ficas com as proteções, ficas colado, e aquilo depois ficas tipo uma mancha Fica. na t-shirt, nunca te aconteceu. Completamente de acordo, é verdade, acontece sim senhora, mas é. olha, mas eu também, tive, também cortei o mal pela raiz, eu raramente uso forro térmico, o meu blusão é, é, é o quente o suficiente para ter uma, uma suede vestida, e o, e o blusão, porque o meu é tripla membrana, é aqueles que são, que são impermeáveis, são, tem, tem o forro térmico e, e, e abre os fechos para, para arjar, mas são, o meu é, tem, tem as três vertentes, o meu, pelo que eles quando me venderam, era quatro estações, mas pronto, mas para verão é muito quente. Sabes qual é, que é a minha opinião relativamente a isso? Eu acho... É tu tanga. É pá, sim, porque a gente ou tem uma coisa boa para uma coisa ou para outra. Uma coisa que faça tudo normalmente nunca, faz bom, nunca é bom em nada. E então eu por acaso Pô, é. o ano passado eu andei a ver equipamento para andar epá, com o tempo assim mais de calor. E comprei o Bionic da Alpine Stars. Não sei se sabes o que é que é. Não sei se vocês sabem o que é que é. Ricardo, sabes o que é? O Bionic. Não, não. Eu estou eu eu desatualizado na, no material de segurança porque eu não sei o que é que vocês estão a falar, que eu não tenho casaco de segurança, só tenho luvas e capacete. Eu não uso esses casacos. Mas não. eu vou, vou ouvir e vou, olha, vou aprender com vocês. Talvez compre um depois desta conversa. Mas, mas, mas continuem, continuem. Sim, a cena é um gasto de 125. Parece que não tem tanta necessidade ou não sente tanta necessidade de se sentir mais seguro do que com, uma, com um motão, né? é com capaz. uma moto mais pesada. Yeah, yeah, é capaz. Eu, eu sei como é que é, eu quando ando na 125 aquilo parece uma bicicleta com rodas e então não sinto tanta necessidade, mas sinto psicologicamente porque sei o que aquilo afetou ao meu irmão quando ele teve o um acidente e sei como é que é quando um gajo, sai, quando um gajo cai sem equipamento. Por isso Olha, eu já caí, não eu já caí Epá, sem equipamento com essa. Mas não caíste numa 600? <risos> não, não, mas já levei uma trancada de um carro de lado que eu devo ter voado para aí um metro e meio para o lado. Porra! E, e, e ia de camisinha à xadrez à, à hippie. E depois disso não sentes necessidade de andar com equipamento? Depois do que te não. aconteceu? Não, não. Não porque... Epá, não sei, se calhar é, é, é psicológico, se calhar é por a moto não ser um motão, como tu dizes. Acho que para Mas mim olha, isso eu, não eu se... vou falar, eu vou falar um bocadinho por mim. Eu às vezes descuro um bocadinho do material de segurança. Eu acho que todos descuram um bocadinho, mas pronto. Eu descuro um bocadinho. Eu quando chego ao verão, há uma coisa imprescindível que eu não, que eu não, que eu não, que eu não abdico. É, é as luvas. As luvas não abdico das luvas. Mas o blusão às vezes... é pá, ando, ando de manga curta. Às vezes ando de manga curta. As calças é o que é, pronto. As botas, ando sempre de botas, que é, uma, é uns sapatos, é uns ténis. Neste momento até os tenho calçados, é umas botas normais. 
mas casacos eu no verão às vezes não ando com o casaco mesmo tendo um casaco de verão e um casaco de inverno mas mesmo assim às vezes o, o é casaco não, não ando com ele ando, ando, com, ando com mais cuidado que isso não quer dizer nada obviamente uma pessoa com cuidado não, não está livre de cair o chão está quente igual mas para os outros vezes não, é? tal e qual pronto, é pá, olha, não esfola as mãos mas voltando à cena que eu estava a dizer do <risos> Bionic eu, eu tenho sim, o Bionic, sim, para andar no verão tenho o Bionic e aquilo é o quê? é uma proteção espécie de motocross que só tens uma redezinha de proteção a nível de proteção não, de vestimenta e depois da rede tens as proteções de plástico todas, aquelas proteções de quando um gajo cai, pronto, aquilo é eu acho que é nível 1, não sei não, agora não sei de cabeça mas aquilo é boeda fresco e um gajo sente-se minimamente protegido mas depois de eu ver o vídeo do Fortnite, eu não sei se vocês viram ou não eles fizeram agora um vídeo o Ryan fez um vídeo acerca de, das proteções e do equipamento e diz que tirou as proteções todas do equipamento dele, ah, só vi, anda com o casaco isso. por causa da abrasividade ou seja, se for ao chão, aquilo raspa durante mais tempo sem ir à pele é só por isso que ele usa o equipamento mas diz que as proteções fizeram um estudo, né, a nível de, dos acidentes que houve e disso tudo, as proteções em nada uh, trouxeram vantagem. Eu acho que vi esse vídeo e até achei curioso, ele num casaco com proteções, preferir usá-lo sem as proteções. Então, exatamente, uh, foi isso que ele disse, yeah. que as proteções, eles fizeram um estudo e diz que a nível de, de acidentes, quando houve a porrada, né, quando a pessoa caiu, a malta foi arroz na mesma, lascou-se na mesma, tendo proteções ou não. Em comparação com aqueles que usam proteção ou não. A única coisa que havia de diferença era a malta que andou a raspar o alcatrão com a pele e fez ali um bifezinho, um bitoque, e os outros que se safaram e não comeram nada. Foi só isso. Yeah. Epá, eu, mas gente, mas eu, eu acho isso muito estranho, pá. As proteções servem para o que é, né? Epá, Por isso eles, é que se chama proteção, né? Na opinião dele as proteções foi uma espécie de complô que as marcas fizeram para conseguirem vender mais pois é pá, não sei eu, se ele ah, estudou, ele também foi por alguma o por gajo, algum é. conhecimento de estudo não sei, sim, mas eles analisaram mas custa-me custa a querer não sim, mas, mas custa-me a querer um bocadinho eu as acho, proteções é pá, pá. Uh, eu acho que isso é boca para barulho basicamente, porque é assim a malta do, do MotoGP e não sei o que anda com proteções de cima a baixo, airbags, as cenas da, da coluna porque podem ficar paralíticos quando caem mal, claro. não é? E um gajo vai descurar essa, Mas... essa cena. Epá, olha, eu tenho no meu, faz-me transpirar mais nas costas, sem dúvida nenhuma. Mas acho que em caso de queda estou um bocadinho mais protegido. E uma coisa que eu não descuro de todo é os sapatos, as botas porque tenho um exemplo vivo, não é? ainda ontem estive com o meu irmão e não gosto de ver a situação em como ele ficou depois de ter tido uma queda estúpida, que os pés foram só para trás por isso, se ele tivesse botas de segurança, muito provavelmente não lhe tinha acontecido nada aos pés porque estavam protegidos só que comia com partiu, umas partiu botas pés, foi? diz? ele partiu os pés? Ele partiu os dois pés, sim, os pés, ele desmaiou em cima da moto, ou seja, desmaiou, os pés foram para o chão, arrojo para trás, estás a ver? E okay. o corpo ficou aqui em cima do tanque e depois ele caiu para um lado e a moto foi para o outro. Uh, pá, e os pés, foi o que sofreu mais, pés, pernas, e um dos pés não consegue fazer o movimento lateral, ou seja, movimento tipo, e uma como queda, se fosse dizer que e sim uma... e que não, estás a ver? Aí, Yeah. E uma queda devagar, ou não? Ou Epa, ele ia um bocadinho mais não velocidade? Foi relativamente devagar porque eles estavam a arrancar para entrar na A2 e aquilo foi as choppers todas com carburadores abertos e ele baixou a viseira, estás a ver? Inalou aqueles gases e apagou ah. por causa disso. Ele não tinha comido e estava boé da calor. Foi um dos dias mais quentes do ano. E epá, pronto, foi, foi assim. E... Pois, e eu, essa parte, Olha, não, eu, não descuro. Eu, a parte das botas, não, não descuro. descuro. Tanto que o meu pai começou a andar de moto e eu disse, tu vais começar a andar de moto, comprou o CBF e vais comprar umas botas. Eu vou-te buscar as botas e vou-te deixar as botas em casa, porque tu, eu não quero que tu andes sem botas. E assim sucessivamente, porque o meu pai tem eu, as calças, tem o capacete, tem as luvas, tem o casaco e tem as botas. E ele aborrece de ir andar de moto precisamente por isso. Diz que se aborrece de equipar. Diz que, é pá, se fosse para pegar na moto, porque ele andava na YBR, na 125, 
ele pegava na moto, metia o capacete Sim. e as luvas e siga. Agora, quando vai andar numa 600, que é mais moto, é mais pesada, e bem mais, ele tem que se equipar um bocadinho melhor. E diz, epá, aí aborrece-me de ir andar de moto só por causa do equipamento. E eu disse, epá, ah, isso... olha, é uma questão de hábitos. Eu penso da mesma maneira. Tira-me a pica ah, toda, só de pensar ter que vestir umas calças e vestir um casaco e proteção nas costas e tudo, acho que é contra... não sei. Epá, sim, mas também há aqui dois fatores que podem fazer estar a provocar, a, estar -te a provocar essa, esse tipo de pensamento, que é o mesmo que provoca o meu pai, que é, vocês, tanto um como o outro, vivem numa zona que é mais pacífica, não tanto no verão, aí no Algarve, mas durante o inverno, vocês não têm assim tanta movimentação como um gajo aqui em Lisboa, é muito mais propício um gajo andar aqui e levar uma porrada de um carro, ou uma, acontecer qualquer coisa, ah, do que no Alentejo ou no Algarve. É? Yeah. Eu, por exemplo, não é eu, por exemplo, não concordo. Eu, por exemplo, não concordo. Então. Eu, para mim, o, o grau de, de quedas ou, ou de, de cair, ou seja lá o que for, e sai em qualquer lugar. E eu até acho que no, no, no Alentejo e no Algarve, com menos trânsito, as pessoas andam mais à vontade, vão com menos atenção, e é, é uma fração de segundos para estares no chão. As pessoas, também, também olha lá, também é uma, uma faixa etária, se calhar, mais idosa no... no no, Sem dúvida nenhuma. Em certas terras do, do Alentejo. E as pessoas vão a andar e sabes que vão completamente distraídas. E as pessoas com mais alguma idade é o pão nosso de cada dia. Por Sim. isso eu acho que isso é, seja no trânsito ou seja no. Seja no trânsito ou seja no, no coisa, no, na, na terra ou na Santa Terra. E acho que o grau de dificuldade é, é um, o grau de dificuldade disparado. Acho que o, que, o, que o grau de caídos, a probabilidade de caídos é igual. Não, não, num, Acho... num centro, num grande centro, como este, o Miguel este... estava a dizer, é maior. Tu tens mais pessoas a andar na estrada, as estradas têm mais movimento, logo aí não há volta a dar. A probabilidade é sempre maior. Tu aqui, eu sou capaz de levar, uh, fazer uma estrada inteira, não vejo uma moto. Yeah. Na zona centro pois? isso não acontece, em Lisboa isso não acontece, no norte também não. Não, Pá, e logo pronto. aí a probabilidade, a probabilidade de tu teres um pronto. acidente mas isso também se fosse para uma grande aqui. se fosse para uma grande metrópole pronto, é pá, Lisboa uma metrópole grande o Porto, sítios assim capitais de distrito, vá pá, se calhar obviamente tens mais trânsito né? muito, mais, muito mais carros a andar se calhar a taxa de, de, de queda pode, a probabilidade de queda pode ser maior, mas Claro que é. Daí até ser mais grave, é pá, não sei, não sei. E se calhar dentro da, cidade, é... dentro da cidade ainda é mais, porque olha, nós aqui em Faro temos ali muitas ruas na baixa, que aquilo é só calçada, aquela calçada que fica polida. Estão a ver? Pois. Aquela calçada antiga, retangular, antiga, que aquilo sim, sim. fica polido e depois com o óleo dos carros e assim que vê umas chuvinhas, aquilo é como se estivessem a andar uh, em cima de manteiga, e volta e meia, pois está um no chão. Eu próprio já tenho tido, passado por situações onde sinto a moto, a traseira, a dar. Ainda ontem falei com, com, estava a falar com o Miguel, estava a dizer. Fui para a serra filmar, ia-me espalhando, pá, porque apanhei uma zona de, de uma curva com areia, senti a moto, a traseira da moto, a, a, a dançar, como eu nunca tinha sentido. Apanhei um cagaço, meu, vocês não fazem ideia. Eu senti mesmo a moto a deslizar na parte de trás e, e, e imagino se tivesse sido uma 600 tinha ficado ali caído no chão. Fala que é uma ser uma 125, também não ia muito depressa. Mas pronto, lá ia eu com o meu casaquinho de ganga <risos> e com as minhas luvas. <risos> Sabes que... Mas olha, mas acho que mesmo... De t-shirt e diz, calções... Diz, Miguel, de t-shirt, de calções e de chinelinhos é que não é de certeza. Olha ah, como que mais está indo. De chinelo. <risos> É yeah. pá, de chinelos, de chinelos não. Não? É pá, olha, eu vou, eu, vou, eu vou falar de uma situação que é o, me, <risos> e é o meu irmão e, e anda de moto, já devia ter juízo, que anda de moto há 30 anos, para aí, então. Ele tem, ele tem 47, por isso ele desde os 14 ou 15 anda de moto, mas aquele é um menino para andar de calções e de crocs, pá. <risos> e manga de cava. Nice bag! É o verdadeiro, awesome é verdadeiro mausão do asfalto, então. É, é fogo. Mas, mas nem por essas quedas, que ele já teve algumas, ele, ele deixa de andar. Pá, é mentalidade e ele, e ele pode se dizer que é uma pessoa que anda bem de moto. É pá, eu acho que sim, é uma pessoa que anda bem de moto. E todas as quedas que ele tem, cai para o lado. 
Yeah. Ele agora, no batizado da minha filha, no, no, foi, no, foi no, no domingo passado, não foi neste, foi no domingo passado, ele na sexta-feira a parar a moto ao pé do restaurante que eu para o lado. Pronto. Está bem que estava de calças de ganga e estava. Mas, mas falou logo a perna e caiu para o lado a parar a moto em frente ao restaurante que eu para o lado. Foi uma entrada em triunfal no restaurante. <risos> a... eu, acho que, eu acho que um gajo quando vai ficando mais velho devia ir baixando o centro de gravidade nas motas. Assim se caírem a queda não é, não é tão dolorosa. Ah, e depois é a cena de se a, se a moto cai depois também não tem força para levantar. Já a minha que pesa 200 kg para, para levantar já é. Já tem que ir ao ginásio e comer três bifes. Não, mas opa, por isso. Tu, tu, não, tu não consegues levantar a moto? Eu consigo. Ah. Consigo, 200 kg consigo, mas não te esqueças que é um peso morto. Mas ah, pronto, não é assim yeah. tão linear tu fazeres uma barra de 200 kg, eu nunca a levantei, claro. Mas tu se calhar levantares uma barra de 200 kg não é a mesma coisa que levantares uma moto, mas isto digo eu, também não, não tenho esse conhecimento, nem oh, Paulo, faço nunca, a mesma ideia. Nunca levantaste a barra? É pá, a barra... A barra não, a barra nunca levantei, mas levantei aqueles palitos, aquelas barrinhas, estás a ver, aquelas coisinhas pequeninas, agora barra, 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 pá, não sei, isso não, isso é muito violento. Olha, o que eu sei é que os manguitos às vezes dá, pronto, olha, um manguitozito, pronto. <risos> mais do que isso, não. Olha, mas não, pessoal, mas é verdade, o pessoal às vezes esquece um bocadinho do material de... que tem que usar yeah. e, e devia ter um bocadinho mais cuidado e eu, eu falo por mim próprio também. Só, só mesmo para concluir... Ricardo, tu, eu sei que não gostas de equipamento de moto, eu também não gosto daquelas botas até cá, as canelas e por aí fora, mas eu acho que tu és daqueles gajos que tipo calça All Stars e Vans e por aí fora. Tu já tens marcas que têm esse tipo de bota de proteção com esse estilo. Era disso que eu ia falar. Tu tens o, tu tens o caso, olha o Pedro, o Biker Live, ele anda, ele anda com aquele tipo de roupa, mas aquilo tem tudo de proteções. Ele já falou nisso, é. ele já comentou nisso. Acaba por ser seguro, acaba por ter o um mínimo de segurança na mesma. Claro, mas, ah, é o isso. Não, é, não é perfeito, mas eu acho que nenhum equipamento é perfeito. Mas se um gajo conseguir salvaguardar, isso. é o ideal. E... Mas, Enfim. mas acho, que, acho que não, acho que o pessoal devia ter um bocadinho mais cuidado com, com a proteção que usa. Porque as quedas, as quedas que nós temos, às vezes são as mais ridículas. E são as que magoam a mais. Eu Poxa, vejo assim... assim. E é essas que tu caes para o lado ou, ou a 30 horas, olha imagina tu a fazeres uma rotunda caes para o lado, raspas todo na mesma, acaba por ser por aí, porque tu em, em grandes velocidades, pá, não, não se ouve falar muito desse tipo, porque é pá, ouves, claro que ouves, mas se calhar a probabilidade de tu caíres a baixa velocidade é muito maior. Olha, hum, a, a primeira queda que eu dei, eu caí duas vezes de moda. A primeira eu tinha, eu conduzia há cerca de uma semana. Arranquei a primeira, ainda nem tinha posto a segunda. Passa um carro à minha frente, eu assustei-me, o carro nem estava numa situação de me bater, joguei a mão ao travão. Entrotei aqui uma cena, arranhei aqui a, a ponta da manete uh, e, e foi só. Bem, olha, vamos, vamos terminar por aqui, vamos terminar por aqui porque eu não vou contar os meus episódios de quedas, senão vocês partem-se a rir e isso, isso fica para outro episódio. Até a próxima, Malta, que o Ricardo vai comprar equipamento de moto. Vou, vou, já, vai, vai. Recompra, vou já correr comprar um casaco da Playmobil. <risos> Vá, abraço. Vá.